வணக்கம் மீனையும் மீனவனை பற்றிய தகவல்களை என் சொந்தங்களாகிய உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நாகை மீனவன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கெளுத்தி மீன் பெரிய கெளுத்தி மீன் இதை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து கேட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி குழம்பு வச்சு நாங்கள் போட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே சாப்பிட போகிறோம் இந்த மீன் வந்து உண்மையாகவே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இதை விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன் காரணம் அப்படின்னா வந்து இந்த மீனில் வந்து ஒரு மாதிரியான அந்த ஸ்மெல்லு கவுச்சி ஸ்மெல்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்மெல் வந்து இதில் வரும் ஆனால் சமைக்கிற விதத்தில் சமைச்சா இந்த மீனோட டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் நானும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவோம் இந்த மீனை இந்த மீனை வந்து ரொ எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இதோட டேஸ்ட்டும் இந்த மீன் வந்து அவ்வளோ மெதுவாகவும் அவ்வளோ சூப்பராகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம இந்த மீனை தான் சமைக்க போகிறோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மீனை வந்து நம்ம நாங்கள் வந்து கெளுத்தி மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் கேட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இப்போ நாங்கள் எப்படி வெட்டி சமைக்கிறோம் எப்போதும் போல் நம்ம குழம்பு வைக்கிற மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லை போகிறதுக்கு மட்டும் பிரியாணிக்கு சேர்க்குற அந்த பட்ட கிராம்பு அந்த இதெல்லாம் மட்டும் சேர்த்து நம்ம குழம்பு வச்சு சாப்பிட போகிறோம் வாங்க இந்த மீனை வெட்டுறதுலேருந்து எப்படி நம்ம குழம்பு வச்சு எப்படி நாங்கள் லா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னுங்கிறத லாஸ்ட்டாக லாஸ்ட் வரையும் பார்ப்போம் வீடியோ ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நாகை மீனவன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மீனை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் மீனை வந்து எப்போதும் வெட்டுற மாதிரி தான் மீன் எல்லா மீன் மாதிரி தான் இந்த மீனும் இந்த மீன் வந்து ரொம்பவே மெதுவாக இருக்கும் இந்த மீனை வந்து அந்த குழந்த பிறந்து அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும் சாப்பிடக் கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து அந்த இதை சாப்பிட்டோன்னா அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் போது அந்த பால் வந்து சே செரிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து குழந்த பிறந்தவங்க மட்டும் சாப்பிட மாட்டாங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை மற்றபடி இந்த மீன் வந்து ரொம்பவே சத்தான மீன் ரொம்பவே சூ சுவையான மீன் ஆனால் இதில் ஏன் அதிக பேர் விரும்பி சாப்பிட மாட்டுறாங்கன்னு தெரில இந்த மீனோட ரேட்டுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த மீனை வந்து எண்பது எண்பது ரூபாலேருந்து நூற்றி பத்து ரூபா இந்த ரேட்டுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்போம் கிலோ ஆனால் ரொம்ப மெதுவான மீன் மீன் வந்து மண்டை எல்லாத்தையுமே வெட்டி போட்டாச்சு இப்போ மீன்லாம் வெட்டியாச்சு மீனை வெட்டிட்டு மீனை எப்போதும் அலசுகிற மாதிரி தான் நம்ம அந்த போட்டில் இருந்து வாட்டர் பம்ப் ஓஸ் வரும் இன்ஜின்ல இருந்து நாங்கள் இதை வந்து போட் அலசுறதுக்கு மீன் அலசுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த தண்ணி தான் பயன்படுத்துவோம் இது கடல் தண்ணி தான் அந்த கடல் தண்ணியில் தான் நல்லா அலசுகிறோம் நல்லா முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா சுத்தமாக மீன் அலசிக்கணும் மீனை அலசிக்கிட்டு மறுபடியும் நல்ல தண்ணி அதான் நாங்கள் இங்கேருந்து கரியர்ந்து எடுத்துகிட்டு போகிற நல்ல தண்ணியில் வந்து ஒரு தடவை அலசிப்போம் ஏன்னா மீன் அந்த உப்பு தண்ணியில் அலசுறதுனால இந்த உப்பு தண்ணி வந்து அந்த மீனில் இருக்கும் அதனால் வந்து மீனை வந்து போடும்போது உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதை வந்து நல்ல தண்ணியில் ஒரு தடவை நாங்கள் அலசிப்போம் நல்லா உப்பு தண்ணியில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணி நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற நல்ல தண்ணியில் வந்து அலசிப்போம் இது மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸாகவும் எல்லாத்தையுமே எடுத்து தனித்தனியாக அவ்வளோ சு அவ்வளோ சுத்தமாக அலசுவோம் அது வந்து மண்டை பகுதியில் வந்து நல்லா ஏதாவது ஒன்று இருக்கு ஏதாவது இந்த ரத்தம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே அலசி நல்லா எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்போ அந்த சைடில் இருக்க ட்ரம்லாம் வந்து நல்ல தண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் அந்த நல்ல தண்ணி வந்து நல்ல தண்ணியை மொண்டு இதில் ஊற்றுவோம் மீன் அலசி வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம குழம்பு குழம்பு ரெடி பண்ணுறது வந்து நம்ம இந்த இதில் வந்து காமிக்கல ஏன்னா வந்து எப்போதுமே நம்ம புளி கரைசலை வச்சு அந்த மொளாசா அந்த மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே இல்லை அந்த பு குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுல புளி அந்த மொளாசா வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த தக்காளியை கரைச்சி விட்ருவோம் அவ்வளோதான் அது த தேவையான அளவு உப்பு அவ்வளோதான் அதெல்லாம் நம்ம கூட்டி ரெடியாகவே இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ நம்ம காய்கறி மட்டும் வெங்காயம் தக்காளி அந்த இருக்கிற பச்சை மிளகா வெண்டைக்காயெலாம் வெட்டி வச்சுருக்கோம் அதை வச்சு நம்ம இப்போ எப்படி குழம்பு வைக்கிறோம்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கூடயே எல்லா போட்டுமே இழுத்துட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த கடல் கடல் மேலே இருக்கும்போது தெரியல இதுதான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டு கடல் இதோட நம்ம வந்து விடுமுறை அந்த மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிஞ்சு தான் போட்டு எடுப்போம் அப்படின்னுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா வந்து கறியை வந்தால் தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இதை மாதிரி இஷ்யூன்னு அதனால் இனிமேல் கடலுக்கு போக முடியாதுன்னு இப்போ தான் தெரியும் அங்கே கடல் மேலே
அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சிருக்க காய்கறிலாம் போட்டு அதோட சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் எப்போதுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வடகம் சேர்ப்போம் இப்போ எங்கள்கிட்ட வடகம் இல்லை அதனால் வந்து அந்த வாசத்துக்கு வேண்டி அந்த பிரியாணிக்கு சேர்க்குற அந்த பொருள் சேர்த்துக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் வடகம் நம்ம வடகம் சேர்க்குறது தான் ரொம்பவே பெஸ்ட்டு குழம்போட வாசமே அதில் தான் இருக்குது அந்த வடகத்தில் தான் வடகம் வந்து எங்களுக்கு இல்லை நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து எந்த போட்டிலேயாவது வாங்கிப்போம் இந்த தடவை வந்து வடகம் இல்லை அதனால் அப்படியே வச்சு குழம்பு வைக்கிறோம் இந்த இது இந்த பிரியாணிக்கு போடுற இது வந்து வாசத்துக்கு வேண்டி இந்த மீன் கொண்டி சேர்க்குறோம் ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மீனுக்கு மட்டும் நாங்கள் சேர்க்குறோம் நீங்கள் வந்து நார்மலாக எல்லா மீனையும் குழம்பு வைக்கும் போது இந்த இது சேர்க்க வேணாம் நீங்கள் வடகம் மட்டும் சேர்த்தாலே போதும் எல்லாத்தையுமே நல்லா பொன்னிறமாக ஒரு அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் வதக்கினதுக்கு பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த குழம்பு எடுத்து இதோட ஊற்றி மூடி வச்சுருவோம் இதோட ஊற்றி இப்போ நம்ம ச தட்டை எடுத்து மூடி வச்சுருவோம் மூடி நல்லா குழம்பு கொதிக்கிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொத குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இந்த குழம்பு கொதிச்சதுக்கு பிறகு நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க மீன் எடுத்து இதில் போடுவோம் கெளுத்தி மீன் வெட்டி வச்சுருக்கோம் அந்த மீ மீன் எடுத்து இதில் போடணும் மீனோட பூ எதையுமே எதையுமே எடுத்து போட மாட்டோம் ஏன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் மீனோட மண்டை பகுதி அப்படியே நம்ம ஒரு அந்த மண்டை வந்து நாலாக போட்டு நாலாக வெட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா மீனையுமே போட்டுக்கலாம் இந்த மீன் ரொம்ப எல்லா மீனை விட ரொம்ப மெதுவான மீன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மீனில் வந்து முள் வந்து அந்த சென்டரில் உள்ள முள் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த வஞ்சிர மீன் அந்த மற்ற மீன்லாம் பாறை மீன் இதில் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி சென்ட்ரு முள் மட்டும்தான் இருக்கும் மீன் செதையிலெல்லாம் இடையில் முள் இருக்காது அதனால் சின்ன குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல மீன் அந்த ஸ்மெல்லு மட்டும் அந்த ஒரு சில பேருக்கு பிடிக்காது அந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்மெல்லு மட்டும் பிடிக்காது அதனால் இந்த மீனை விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க மற்றபடி இந்த மீன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டான மீன் போதும் இது அப்படியே மீன்லாம் போட்டாச்சு இப்போ மூ மூடி கொஞ்சம் நேரம் குழம்பு கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு குழம்பு கொதிச்சதுக்கு பாருங்கள் இப்போ குழம்பு கொதிக்கும் போதே தெரியுது மீனை பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து இந்த மீனுக்கு வந்து அந்த வாசம் அந்த பூண்டு நசுக்கி போடுறோம் ஏன்னா நான் சொன்னல இந்த மீன் மட்டும் அந்த ஒரு மாதிரியான ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காது அதனால் இது இதோட பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டா அந்த பூண்டு அந்த வாசம்லாம் இல்லாமல் ஆக்கிடும் நாங்கள் வந்து விசைப்படகில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் விசைப்படகில் வந்து எப்போதுமே சிலிண்டர் தான் பயன்படுத்துவோம் கேஸு கேஸு பயன்படுத்துவோம் இப்போ குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம குழம்பு இறக்கிடலாம் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ குழம்பு இறக்கிட்டு போய் நம்ம சாப்பிட போகலாம் வாங்க இப்போ வந்து சாப்பாடு குழம்பு எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல தூக்கியாந்து வச்சு நாங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா தான் சாப்பிட போகிறோம் ஏன்னா எப்போதுமே சாப்பிடும் போது டிரைவர் விட்டுட்டு எல்லாருமே ஒன்றா தான் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா இருக்கிறத வச்சு எல்லாருமே நிறந்து சாப்பிடுவோம் எவ்வளோ இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே எல்லாருக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒரே இதில் சாப்பிட்ருவோம் டிரைவருக்கு மட்டும் டிரைவர் வந்து அதை விட்டுட்டு வர முடியாது ஸ்டேரிங் விட்டுட்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் டிரைவருக்கு மட்டும் வச்சுட்டு பாக்கி எல்லாருமே ஒன்றா தான் சாப்பிடுவோம்
இந்த சமையல் வீடியோ கூட சமையல் வீடியோ போடுறதுக்கு வந்து ஒரு சில பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இது வந்து மீன் பிடிக்கிறத காட்டுறதுக்கு உள்ள சேனலாக இல்லை சமையல் சேனலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உண்மையாக சமையல் சேனல் சமையல் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இப்படிலாம் நாங்கள் போடல மீன் பிடிக்கிறதோட இந்த சமைச்சு சாப்பிட்றதையும் போட சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்டில் சொல்கிறீங்க எல்லாத்துக்காகவும் தான் இந்த வீடியோ போடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் கடல் மேலே சமைச்சு சாப்பிட்றது அந்த அலைகளுக்கு நடுவில் த்ரில்லிங்காக எப்போ குழம்பு ஊற்றும் இப்போ வந்து ரொம்பவே மதவலாக இருக்குது ஒரு சில டைமில் வந்து சமைச்சு சாப்பிட முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அந்த டைம்லேயும் நாங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றதுலாம் நாங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது மாதிரி வந்து தேவையான மீனை வச்சிக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இப்போ ஒரு கணக்கு இருக்கும் இத்தனை பீஸ் போட்டிருக்கோம்னா அது எல்லாத்துக்குமே கரெக்டாக இருக்கிற அளவுக்கு மீன் வச்சு எல்லாருமே நிறந்து சாப்பிடுவோம் வந்துச்சு மண்டை எல்லாருமே மண்டை சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஆசைப்படுவாங்க மற்ற மீன்லாம் வச்சா முதல்ல போடுறவங்க மண்டையை தான் தூக்கத்துக்கு போடுவாங்க மண்டை எந்த மீன்லையா இருந்தாலும் மண்டை மட்டும் அவ்வளோ செம்மையான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து மண்டை வந்து ஒரு சில பேர் சாப்பிடாம ஒரு மாதிரியாக அந்த இதில் உள்ள செதை மண்டையில் உள்ள செதையை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க அப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது மண்டை சாப்பிடும் போது அது அந்த முள்ளில் உள்ள எப்படி மட்டன் சாப்பிட்டா எப்படி அந்த முள்ளில் உள்ள இதெல்லாம் உறிஞ்சி சாப்பிடுவாங்களோ அதை மாதிரி மண்டையை சாப்பிட்றவங்களுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த மீனாக இருந்தாலும் செம்ம சூடு கையை வைக்கவே முடில வீடியோ இதுவரையும் பொறுமையாக பார்த்தா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம நாகை மீன் வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பண்ணாதவங்க கூட கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நாகை மீனவன் கண்டிப்பாக அடுத்த ஒரு த்ரில்லிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி